Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros. La educación constituye uno de los principales factores que determinan el desarrollo humano requerido para la competitividad y el progreso de un país o un Estado. Es la mejor herramienta para garantizar equidad y nivelar las desigualdades, no solamente económicas, sino también sociales, ya que permite tener acceso a una mejor calidad de vida para todos. En días pasados nos enteramos a través de los medios de comunicación de algunas instituciones educativas que operan sin contar por el momento con el reconocimiento de validez oficial de estudios, RBOE, siendo una certificación que se otorga a las instituciones privadas de educación para contar con la oferta de carrera superior y emitir títulos, certificados y grados académicos. Situación que provocó una serie de temores entre los alumnos y padres de familia inscritos y aunque los directivos aseguran que desde hace tiempo la documentación está en trámite y que de un momento a otro les entregan su certificación, el ambiente se torna tenso y provoca una serie de conflictos. Fusiones. Estoy segura que desde esta tribuna y en otras legislaturas se han hecho pronunciamientos referentes al tema. Sin embargo, mientras sigue existiendo casos que se presenten en nuestro Estado, nos corresponde a los legisladores alzar la voz y revisar las leyes en materia de educación para sentar las bases y dejar muy claro que no podemos tolerar que esto siga sucediendo. Hoy en día, el avance positivo y eficiente del desarrollo educativo dentro del Estado permite a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes, contar con las herramientas necesarias para su desarrollo profesional durante la etapa de producción en su vida. Como dijo nuestro gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, Coahuila es referente nacional en materia de educación y, y también cuando llegan colegios o universidades privadas a nuestro Estado, por supuesto que siempre son y serán bienvenidas, porque amplían el abanico de opciones educativas para todas y todos los coahuilenses que busquen satisfacer sus necesidades con el plan educativo, económico o laboral que a estos más convenga. Pero sí queremos solicitar que inmediatamente la comunidad conozca si cuentan con su validez oficial o si ésta se encuentra en trámite. No los podemos engañar. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la educación está reconocida como un derecho humano y como tal debe ser garantizada por el Estado bajo el principio de equidad, de manera que toda persona pueda tener acceso a recibir una educación de calidad. El Sistema Educativo Nacional tiene como visión formar a los ciudadanos en los valores de la libertad, la justicia, el diálogo y la democracia, además de ofrecer los instrumentos necesarios para lograr su integración a la vida productiva. La Secretaría de Educación Pública tiene como propósito fundamental generar los mecanismos necesarios que permiten garantizar el derecho a una educación de calidad en los diversos tipos y modalidades educativas y en los lugares en los que se requiera. La Ley General de Educación contiene disposiciones de observancia general en toda la República y regula la educación que imparte el Estado, Federación, entidades y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. La educación impartida no solo por el Estado o sus organismos descentralizados, sino también por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, deberá cumplir con el propósito que determina nuestra Constitución política y las leyes secundarias de la materia, ya que constituye un servicio público y forman parte del sistema educativo nacional. Además, las instituciones particulares que quieran incorporar a la SEP deberán apegarse a las disposiciones del acuerdo por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios que emite la Secretaría de Educación Pública y es publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
corresponde a la Secretaría de Educación Pública del Estado resolver sobre la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios a los particulares que ofrezcan y soliciten la incorporación de sus servicios educativos, según lo establece el artículo 25 de la fracción 13 de la Ley Orgánica de Administración Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza. El reconocimiento de validez oficial de estudios está definido como el acto de la autoridad educativa en virtud del cual se determina incorporar un plan y un programa de estudio que un particular imparte o pretende impartir al sistema educativo nacional. Esto quiere decir que si una escuela privada cuenta con LRBOE en una carrera, es, per, es porque su plantilla de docentes es competente y cuenta con el título y certificados requeridos y sus planes y programas de estudios se encuentran avalados por la SEP. Es por ello que resulta importante que el estudiante de una institución educativa privada y los padres de familia o tutores se encuentren informados acerca del reconocimiento de validez oficial de la institución, así como de los planes y programas de estudios de la carrera que elijan, cerciorándose de que cuenten con la certificación oficial que le dé certeza que, que esta validez validez oficial de estudios y le garantice la incorporación legal al sistema laboral formal. Hoy en día hemos visto el incremento de instituciones educativas privadas y con ello se pone de manifiesto la demanda educativa que existe en la entidad. Asimismo, se ha hecho público en más de una ocasión la proliferación de escuelas patito, término empleado de manera peyorativa para referirnos a aquellas instituciones que ofrecen servicio de educación de poca calidad, con deficiencias en la infraestructura, personal docente no capacitado y, peor aún, sin validez oficial. Si bien es cierto, la ley permite que los particulares particulares que presten servicio por los que se imparten estudios y reconocimiento de validez oficial, que también es permitido, también están obligados a mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad y que digan que está en trámite su reconocimiento de validez oficial. Es importante señalar que la educación que proporcionan los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial deben de contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación, con, con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas de seguridad seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que determine la SEP en base a las disposiciones legales aplicables y deberán cumplir con los requisitos legales para su constitución y ejercicio de actividades y así facilitar a las autoridades competentes la inspección y vigilancias que éstas llevan a cabo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los eh, artículos antes señalados, se presenta ante este honorable del Congreso del Estado el presente punto de acuerdo solicitándoles que sea tramitado como de urgente y obvia resolución. Punto de acuerdo es único. Se solicite a la Secretaría de Educación Pública que en base a sus facultades que le otorga la ley, supervise que las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorguen únicamente a los particulares que así lo soliciten y hayan cumplido con los requisitos que establece la ley. Así también que monitoree de manera periódica las escuelas y universidades privadas que recién se instalen en nuestro estado a fin de conocer en tiempo y forma el estado legal de dichas instituciones y alerte a la ciudadanía y en su caso sancione a quienes prestan servicios educativos en la entidad ostentándose como plantel incorporado a la Secretaría de Educación Pública sin estarlos. Atentamente Saltillo Coahuila, 16 de abril por el Grupo Parlamentario General Andrés Eseviesca del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada González Soto. Se somete a votación la solicitud para que se considere de urgente u obvia resolución la proposición con punto de acuerdo que se acaba de leer. Diputada secretaria Claudia Isela Ramírez Pineda, sírvase tomar nota e informar sobre el resultado de la votación. Se abre el sistema.
Se cierra el sistema. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente. 25 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se aprueba por unanimidad la solicitud para que la proposición que se dio a conocer sea considerada de urgente u obvia resolución. A continuación, se somete a consideración de los diputados el punto de acuerdo contenido en la proposición. Si alguien desea intervenir, sírvase, sírvase indicarlo mediante el sistema electrónico a fin de registrar su intervención. No habiendo intervenciones, procederemos a votar el punto de acuerdo que se sometió a consideración. Diputada secretaria Claudia Isela Ramírez Pineda, tome nota de la votación y una vez cerrado el registro de los votos, informe sobre el resultado y al efecto se abre el sistema de votación. Se cierra el sistema. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente. 25 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el punto de acuerdo que se puso a consideración por unanimidad en los términos en que se planteó, por lo que debe procederse a lo que corresponda. A continuación, se concede la palabra al diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño para dar lectura a una proposición con punto de acuerdo que presenta y que se encuentra consignada en el punto 9C del orden del día aprobado. 